அனைவருக்கும் வணக்கம் ஃபைண்ட் த ஏரியா ஆஃப் த ட்ரையாங்கிள் ஃபார்ம்டு பை த லைன்ஸ் த்ரீ ஆக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் மைனஸ் டூ ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஃபைவ் ஆக்ஸ் ப்ளஸ் டூ ஒய் மைனஸ் த்ரீ ஈக்குவல் டு ஜீரோ அண்ட் டூ ஆக்ஸ் மைனஸ் ஒய் மைனஸ் த்ரீ ஈக்குவல் டு ஜீரோ வழக்கமாக ஏரியா ஆஃப் த ட்ரையாங்கிள் முக்கோணத்தின் பரப்புனாலே த்ரீ வெர்டிசஸ் மூன்று முனைப்புள்ளிகள் முக்கோணத்தினுடைய உச்சி புள்ளிகள் கொடுத்துருப்பாங்க நம்ம ஃபார்மில் அப்ளை பண்ணி கண்டுபிடிச்சிடுவோம் மாறாக இப்போ என்ன பண்ணுறாங்க சைட்ஸை வந்து லைனாக கொடுத்துக்கிறாங்க அதாவது பக்கங்களை வந்து கோடாக கொடுத்துக்கிறாங்க அப்போ அந்த கோடுகளை வந்து சால்வ் பண்ணணும் டேக்கிங் ஒன் டூ த்ரீன்னு எடுத்துக்கின்னு ஒன் நைன் டூவும் சால்வ் பண்ணணும் இன்டர்சைட்டிங் பாயிண்ட் கிடைக்கும் டூவும் த்ரீயும் ஈக்கேஷன் எடுத்துக்கின்னு சால்வ் பண்ணணும் இன்டர்சைட்டிங் பாயிண்ட் கிடைக்கும் த்ரீ ஈக்கேஷன் த்ரீ ஈக்கேஷன் ஒன் எடுத்துக்கணும் சால்வ் பண்ணணும் இன்டர்சைட்டிங் பாயிண்ட் கிடைக்கும் வெட்டும் புள்ளிகள் கிடைக்கும் இந்த வெட்டும் புள்ளிகள் உச்சிகளை எடுத்துக்கின்னு வெற்றி சேர்த்து எடுத்துக்கின்னு ஏரியா தரையாங்கள் முக்கோணத்தின் பரப்பாக கண்டுபிடிக்கணும் ஃபார்மில் அப்ளை பண்ணி பார்ப்போம் பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு மெத்தடு ஒன் ரெண்டு மெத்தடில் செய்ய போகிறேன் கிவன் ஈக்கேஷன்ஸ் அதாவது கிவன் லைன்ஸ் கொடுக்கப்பட்ட கோடுகளை ஒன்று இரண்டு மூன்று எடுத்துக்கிறோம் ஒன் டூ த்ரீ அப்படி எடுத்துக்கிறோம் ஃபஸ்ட்டு ஒன் இன் டூயும் சால்வ் பண்ணுறோம் சால்வ் பண்ணால் நம்மளுக்கு வி கெட் இன் பாயிண்ட் ஆஃப் இன்டர்சேக்ஷன் ஒன் கமா மைனஸ் ஒன் அதாவது ரெண்டுத்தையும் தீர்த்த தீர்க்க வேண்டும் தீர்த்தம்னா எக்ஸ் வேல்யூ ஒன் கிடைக்கும் ஒய் வேல்யூ மைனஸ் ஒன் கிடைக்கும் அதுக்கப்புறம் கன்சிடர் ஈக்கேஷன் டூ அண்ட் த்ரீ சால்விங் டூ அண்ட் த்ரீ வி கெட் பாயிண்ட் ஆஃப் இன்டர்சேக்ஷன் ஒன் கமா மைனஸ் ஒன் இதை பின்னு எடுத்துக்கிறோம் ஃபஸ்ட்டு ஒன் இன் டூ சால்வ் பண்ணுறதுனால ஏ பாயிண்ட்னு எடுத்துக்கிறோம் ஏ வேட்டாக்ஸ்னு எடுத்துக்கிறோம் ஏ உச்சி உச்சி புள்ளி ஏனு எடுத்துக்கிறோம் அதுக்கப்புறம் த்ரீயும் ஒன்னையும் ஈக்கேஷன்ஸை நம்ம கன்சிடர் பண்ணி அதை ரெண்டுத்தையும் சால்வ் பண்ணால் வீக் பாயிண்ட் ஆஃப் இன்டர்சேக்ஷன் ஒன் கமா மைனஸ் ஒன் இது சி பாயிண்ட்னு எடுத்துக்கிறோம் அதாவது வேட்டாக்ஸ் சின்னு எடுத்துக்கிறோம் உச்சி புள்ளி சின்னு எடுத்துக்கிறோம் இதுக்கப்புறம் ஃபார்மில் அப்ளை பண்ணி த்ரீ வேட்டிஸ் தெரிஞ்சுதுன்னா ஃபார்மில் நிறைய எக்கச்சக்கமான ஃபார்மிலா இருக்குது ஷார்ட் கார்ட் ஃபார்மிலா நீங்கள் கிராஸ் மல்டிப்ளிகேஷன் அப்ளை பண்ணுற ஃபார்மிலா ட்ரெடிஷ்னல் ஃபார்மிலா ஏதாவது அப்ளை பண்ணி ஏறி அதை ரேங்கில் கண்டுபிடிப்பீங்க ஆனால் நான் அப்படி செய்ய போகிறது இல்லை இந்த பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் பார்த்தாலே பாருங்கள் ஏ பாயிண்ட்டும் ஒன் கம்மா மைனஸ் ஒன்று பி க பாயிண்ட்டும் ஒன் கம்மா மைனஸ் ஒன்று சி பாயிண்ட்டும் ஒன் கம்மா மைனஸ் ஒன்று அப்போ இது கொலினியர் பாயிண்ட்டு ஒரு கோட்டில் அமையும் புள்ளி மூணுமே ஒரே பாயிண்ட்டு தான் அப்போ கொலினியார் எட்டி அப்போ ஏபிசி ஏபி அண்ட் சிஆர் கொலினியர்னால் கண்டிஷன் தெரியும் ஏறி அதை ரேங்கில் ஜீரோ கோ ஒரு கோட்டில் அமையும் புள்ளினா முக்கோணி பரப்பளவு தான் இருக்கும் ஜீரோ இங்கே ஃபார்மில் அப்ளை பண்ணி போட வேண்டிய அவசியமே கிடையாது கிளாஸ் ரூம் டீச்சர் கண்டிப்பாக போட சொல்கிறாருன்னா ஓகே நீங்கள் போடுங்க இருந்தாலும் நீங்கள் கொலினியர் நீ ஐட்டிங்கனாலே அவர் போட சொல்ல மாட்டார் ஏ பி அண்ட் சி ஆர் கொலினியர் பாயிண்ட்ஸ் ஸோ ஏரியா ஈக்குவல் டு ஜீரோன்னு போடுங்க ஏபிசி என்பன ஒரு கோட்டில் அமையும் புள்ளி பாருங்கள் அவங்கள பார்த்தாலே புரிஞ்சிடும் எனவே முக்கோணி பரப்பளவு ஜீரோன்னு எழுதிட்டா போதும் ஆனாலும் இந்த கொஷினை பொறுத்த வரையும் நம்மளுக்கு அமையுது கொலினியர் பாயிண்டாக இருக்குது நம்ம மூணுமே ஒரே பாயிண்டாக இருந்தாலும் கொலினியர் பாயிண்ட்ஸு ஜீரோ ஜீரோ சொல்லிட்டோம் நாளைக்கு இந்த இன்டர்சைட்டிங் பாயிண்ட்ஸ் வந்து வேறு வேறு வந்து நாட்டிய கொலினியர் கொலினியர் பாயிண்ட் இல்லாமல் இருந்ததுன்னா நான் கொலினியர் பாயிண்ட்ஸ் இருந்ததுன்னா நம்ம என்ன பண்ணுறது அதுக்கான ஒரு ஷார்ட் கட்டு தரப்போகிறேன் எங்கேயுமே பார்க்க முடியாது இந்த ஷார்ட் கட்டை இது இப்போ தான் நெட்லேயே நீங்கள் எங்கே சேர்ச் பண்ணாலும் கிடைக்காது இப்போ நான் இன்றைக்கி கண்டுபிடிச்சி உங்களுக்கு ஆன்சராக தரேன் இது வந்து என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாமுக்கு மட்டும் இல்லை எல்லா போட்டி தெருக்கும் வேலை வாய்ப்பு தெருவு டிஎன்பிசி ஃபஸ்ட் குரூப்பு செகண்ட் குரூப்பு ஷாப் செலக்ஷன் கமிஷன் ரயில்வே எக்ஸாம் எங்கேயுமே இது தேவைப்படும் டிஎன் டெட்டு சி டெட்டு எல்லாத்துக்குமே இது பயன்படும் பாருங்கள் ஃபஸ்ட் லைனை ஷார்ட் கட் மெத்தட் மெத்தட் டூ இது கண்டிப்பாக தெரிஞ்சிக்கலாம் த்ரீ ஆக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் மைனஸ் டூ ஈக்குவல் டு ஜீரோ இதை ஒய் ஈக்குவல் டு எம்எக்ஸ் ப்ளஸ் சி ஃபார்முக்கு கொண்டு வரணும் பார்த்தாலே புரியும் ஒய் இந்த பக்கம் வச்சு தான் மைனஸ் த்ரீ ஆக்ஸு மைனஸ் டூ ப்ளஸ் டூ ஆகிடும் ஒய் ஈக்குவல் டு எம்எக்ஸ் ப்ளஸ் சினா எம் வேல்யூனா கிடைக்கும் மைனஸ் த்ரீ சி வேல்யூனா கிடைக்கும் டூ எம்னா சுலோப்பு சினா ஒய் இன்டர்செப்டு எம் என்பது சாய்வு சி என்பது ஒய் வெட்டு இதை வந்து ஃபஸ்ட் லைன் இருந்தாலும் எம் ஒன் சி ஒன் எடுத்துக்கிறோம் அதே மாதிரி நெக்ஸ்ட் லைனு கொஷினில் கொடுத்துருப்பாங்க அந்த லைன் எடுத்துக்கிறோம் அந்த டூ ஒய் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஃபைவ் எக்ஸு ப்ளஸ் த்ரீனு ஏதோ நம்ம எய்ம் வந்து ஒய் ஈக்குவல் டு எம் எம
தேர்ட் லைன் இருந்தால எம் த்ரீ சி த்ரீன்னு எடுத்துக்கிறோம் இதை நான் வந்து ஏரியா ஃபார்முடு பை த லைன்ஸ் ஒய் ஈக்குவல் டு எம் ஒன் எக்ஸ் ப்ளஸ் சி ஒன் ஒய் ஈக்குவல் டு எம் டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் சி டூ அண்ட் ஒய் ஈக்குவல் டு எம் த்ரீ எக்ஸ் ப்ளஸ் சி த்ரீ நான் என்ன பண்ணுறேன் எப்படி இதை கண்டுபிடிக்கிறேன் அந்த ஃபார்முலாவை கண்டுபிடிச்சேன்னா ஒய் ஈக்குவல் டு எம் ஒன் எக்ஸ் ப்ளஸ் சி ஒன் ஒய் ஈக்குவல் டு எம் டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் சி டூ ஒய் ஈக்குவல் டு எம் த்ரீ எக்ஸ் ப்ளஸ் சி த்ரீ இதை மூணுத்தையும் சால்வ் பண்ணி இன்டர்சைட்டிங் பாயிண்ட் கண்டுபிடிச்சிட்டு ஏரியா த ரேங்கிள் ஃபார்முலாவில் அப்ளை பண்ணால் இந்த ஃபார்முலா கிடைக்கிது நீங்கள் கண்டுபிடிச்சி பாருங்கள் இந்த ஃபார்முலாவை கண்டுபிடிச்சி நீ தரேன் இதை பயன்படுத்தி இனிமேல் எக்ஸாமில் எழுதலாம் நம்ம சிலபஸில் இல்லைன்னு பார்க்கக்கூடாது இதை நம்ம தெரிஞ்சுங்க எப்படி கண்டுபிடிச்சின்னு சொல்கிறோம் பாருங்கள் இது ஒய் ஈக்குவல் டு எம் ஒன் எக்ஸ் ப்ளஸ் சி ஒன் இது ஒய் ஈக்குவல் டு எம் டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் சி டூ இது ஒய் ஈக்குவல் டு எம் த்ரீ எக்ஸ் ப்ளஸ் சி த்ரீ இந்த மூணு ஈக்குவேஷனையும் ஒன் அண்ட் டூ டூ அண்ட் த்ரீ த்ரீ அண்ட் ஒன் சால்வ் பண்ணி பாயிண்ட் ஆஃப் இன்டேஷன் கண்டுபிடிச்சி அந்த ஏரியா தர எங்கள் ஃபார்முலாவில் அப்ளை பண்ணால் இந்த ஃபார்முலா கிடைக்கிது இது என்ட்ரன்ஸில் அப்ளை பண்ணதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் அதனால தான் இந்த ஃபார்முலா மட்டும் தெரிஞ்சு வச்சுன்னா ஈஸி சி ஒன் மைனஸ் சி டூ என்னது இந்த ஃபஸ்ட் லைனில் வர ஒய் இண்டஸ் எப்படியும் செகண்ட் லைனில் வர ஒய் இண்டஸ் எப்படியும் மைனஸ் பண்ணணும் பாருங்கள் ஈஸியாக பண்ணுறோம் பாருங்கள் ஒன் பை டூ ஒன் பை டூ மால் லெஸ் மால் லெஸ்னால் நெகட்டிவாக வந்தால் கூட ப்ளஸ்ஸாக எடுத்துக்கணும் சி ஒன் மைனஸ் சி டூ சி ஒன்னா டூ சி டூனா த்ரீ பை டூ அப்படின்னா ஒன்றரை ரெண்டில் ஒன்றரை போச்சுன்னா அரை சி ஒன் மைனஸ் சி டூ வந்து அரை இதை ஸ்கொயர் பண்ணணும் ஒன் பை ஃபோர் அதே போல் சி டூ மைனஸ் சி த்ரீ சி டூனது த்ரீ பை டூ சி டூ த்ரீ பை டூ மைனஸ் இது ப்ளஸ் ஆகிடும் அப்போ த்ரீ பை டூ மைனஸ் ப்ளஸ் த்ரீ அப்போ த்ரீ பை டூ ப்ளஸ் த்ரீ அப்போ இது த்ரீ பை டூனா ஒன்றை ப்ளஸ் த்ரீனா த்ரீ அப்போ ஃபோர் அண்ட் ஆஃப் ஃபோர் அண்ட் ஆஃப்னா நைன் பை டூ நைன் பை டூவை ஸ்கொயர் பண்ணிக்கோ இது பாருங்களா த்ரீ பை டூனா ஒன் அண்ட் ஆஃப் ஒன் அண்ட் ஆஃப் ப்ளஸ் த்ரீ ஃபோர் அண்ட் ஆஃப் ஃபோர் அண்ட் ஆஃப்னா நைன் பை டூ நைன் பை டூவை ஸ்கொயர் பண்ணு எயிட்டி ஒன் பை ஃபோர் சி த்ரீ மைனஸ் சி ஒன் சி த்ரீனா மைனஸ் த்ரீ சி ஒன்னா மைனஸ் டூ மைனஸ் ஃபைவ் ஸ்கொயர் பண்ணுங்கள் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இதெல்லாம் சாதாரணம் பார்க்கும்போதே செய்யலாம் இது டீச்சர்ஸுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் இது பையனை ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு போட சொல்கிறதுக்காக இல்லை டென்த்துக்கு சொல்கிறதுக்காக சொல்ல நாட்டுக்கு எல்லாருமே தெரிஞ்சிக்க வேண்டிய ஷார்ட்கட் யாருக்குமே தெரியாது அந்த ஷார்ட்கட்டை இப்போ மக்களுக்கு கொடுக்குறேன் யார் வேணால் தெரிஞ்சுக்கிட்டு அதை அப்ளை பண்ணலாம் எம் ஒன் மைனஸ் எம் டூ ஃபஸ்ட்டு சுலப்புலேருந்து செகண்ட் சுலப்பை மைனஸ் பண்ணுங்கள் மைனஸ் த்ரீ ப்ளஸ் ஃபைவ் பை டூ ப்ளஸ் ஃபைவ் பை டூனா டூ அண்ட் ஆஃப் மைனஸ் த்ரீ ப்ளஸ் டூ அண்ட் ஆஃப் அப்போ மைனஸ் ஒன் பை டூ மைனஸ் த்ரீ மைனஸ் எம் டூ அப்போ ப்ளஸ் ஃபைவ் பை டூ மைனஸ் த்ரீ ப்ளஸ் ஃபைவ் பை டூ மைனஸ் த்ரீ ப்ளஸ் டூ அண்ட் ஆஃப்னா மைனஸ் ஆஃப் எம் டூ மைனஸ் எம் த்ரீ மைனஸ் ஃபைவ் பை டூ மைனஸ் டூ இது டூ அண்ட் ஆஃப் இது டூ அப்போ என்ன வரும் ஃபோர் அண்ட் ஆஃப் ஃபோர் அண்ட் ஆஃப்னா மைனஸ் நைன் பை டூ ஈஸியாக போடலாம் இதை திரும்பி சொல்கிறேன் எம் டூனா மைனஸ் ஃபைவ் பை டூ மைனஸ் எம் த்ரீ மைனஸ் டூ மைனஸ் டூ அண்ட் ஆஃப் மைனஸ் டூ மைனஸ் ஃபோர் அண்ட் ஆஃப் மைனஸ் நைன் பை டூ அதுக்கப்புறம் எம் த்ரீ மைனஸ் எம் ஒன் எம் த்ரீ டூ எம் ஒன் மைனஸ் வேணும் மைனஸ் மைனஸ் வரும் மைனஸ் ஆஃப் மைனஸ் ப்ளஸ் த்ரீ அப்போ டூ ப்ளஸ் த்ரீ ஃபைவ் இது அப்படியே ரெசி புருவாக்களை மாற்றுங்க ரெசி புருவாக்களை மாற்றுங்க இங்கேயும் டிவைல் வர்த்த ரெசி புருவாக்களை மாற்றுங்க இங்கே டிவைல் வர்த்த ரெசி புருவாக்கள் மாற்றுங்க இதை சிம்ப்ளிஃபை பண்ணுங்கள் இது வந்து நம்மளுக்கு என்ன வரும்னு பாருங்கள் இது ரெண்டுமே பாருங்கள் இது வந்து ரெண்டுத்தையும் சேர்த்தோம்னா மைனஸ் ஃபைவ் வரும் இது ப்ளஸ் ஃபைவு இது மைனஸ் ஃபைவு இது இது மைனஸ் ஒன் பை டூ மைனஸ் நைன் பை டூ வரும் மைனஸ் டென் பை டூ இது மைனஸ் ஃபைவு ப்ளஸ் ஃபைவ் ஜீரோ ஜீரோ இன்ட்டு ஆஃப் ஜீரோ ஸோ அப்போ ஆன்ஸ் ஏரியா ஜீரோ இந்த செகண்ட் மெத்தடில் இதை கண்டிப்பாக அந்த ஃபார்முலா பார்த்து வச்சிங்கன்னா இது மெமரி பண்ணது ஈஸி ஒன் பை டூ அந்த ஒய் டிஃப்ரென்ஸ் ஃபஸ்ட் ரெண்டு லைனுக்கும் டிஃப்ரென்ஸ் ஆஃப் ஒய் இன்டர்செப்ட் ஹோல் ஸ்கொயர் டிவைடட் பை டிஃப்ரென்ஸ் ஆஃப் ஸ்லோப்பு அப்புறம் நெக்ஸ்ட் டூ லைன் எடுத்துக்கணும் அந்த நெக்ஸ்ட் டூ லைன் டிஃப்ரென்ஸ் ஆஃப் ஒய் இன்டர்செப்ட் ஹோல் ஸ்கொயர் பை டிஃப்ரென்ஸ் ஆஃப் ஸ்லோப்பு அப்புறம் தேர்ட் ஈக்குவேஷனும் 